This video is sponsored by Vijay Raja, pioneer in affordable luxury homes. Hi, like, share and subscribe to Behind Woods. தொன்று தொடர் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த விஜே நிக்கி நண்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜி கிளினிக் பிரசன்ஸ் பி ஐண்ட் செகண்ட் ஷோ வித் நிக்கி ஸோ இந்த எபிசோட்ல என் பக்கத்துல மறுபடியும் யோகி பாபு அண்ணா தான் இருக்காங்க வெல்கம் டு மை ஷோ அண்ணா வெல்கம் வெல்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கா வரும்போது ப்ரிப்பேர் பண்ண வந்தியா ஏன் விடாம மூச்சு விடாம எஸ்பிபி சார் மாரி வந்து பேசினே இருக்கிற என்னோட இன்ட்ரடக்ஷனே அந்த மாதிரி தான் எல்லாரையும் வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுள் ஆக்கிடுவேன் நீ அப்படி நினைச்சுக்கிற ஆனா அங்க உக்காரும் ஆப்போசிட்ல உக்காரும் அது கிடையாது சரிவா நீங்களே வந்து சொல்லியிருந்தீங்க தலை அண்ட் தளபதி வந்துட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதை பத்தி சொல்லுங்க என்ன சொன்னார் அவர் என்னை வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தோன்னே சர்க்கார்ல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னை பிகில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணும்போது அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு அது என்ன வேண்டாம் அப்படி ஆகிட்ட அப்படின்னாரு அப்புறம் சொன்னாங்க இது மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லைண்ணா கொஞ்சம் இந்த டைட் ஒர்க்கு டே நைட் ஏன்னா அது நிறைய பேருக்கு வர்றது தான் அது எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் வர்றது நான் கொஞ்சம் அதிகமாக மெனக்கட்டுட்டேன் ஒரு மணி நேரம் தூங்குறது அரை மணி நேரம் தூங்குறது ஏன்னு வர்றது கிடையாது சரியான சாப்பாடு கிடையாது ஏன்னா நான் போய் டாக்டர் விசாரிக்கும் போது கூட சொல்லுவேன் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் போச்சுன்னா நீ அட்மிட் தான் கேட்குறேன் நாலாம் மணிக்கு குளுக்கோஸ் எச்சிருப்பாங்க வாய்களும் எச்சிருப்பாங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்டு உஷாராகிட்டு அப்படின்ட்டு சரி அதுக்கப்புறம் தான் சரி நான் என்னென்னா வேறு எதுவும் கிடையாது எனக்கு ஆ எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த சினிமாவை அப்போ விஜய் என்ன சொன்னார் அண்ணன் வந்து இது மாதிரி வந்து அட்லி படுகு விட்டுருலாம் ஒரு தூங்கட்டோம் அதுதான் அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ரொம்ப கேர் பண்ணுவார்ல அவர் ஏ பார்த்துக்கோ உடம்பு பார்த்துக்கடா உடம்பு பார்த்துக்கோ எப்போவுமே அதுதான் சொல்லுவார் இதே தான் வந்து அவர் நான் மீட் பண்ணும்போது எல்லாம் ஆமாம் அவர் 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 வந்து அவர் விசுவாசம் பண்ணும்போது அவர் விசுவாசத்தில் பண்ணும்போது கூட அவர் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் அந்த டைம்ல கொஞ்சம் இதுவாக தான் அந்த டைட் ஒர்க்கில் அப்போ சொல்லுவார் நம்ம அதிசா சொல்லுவார் யோகி நமக்கு முகம் உருவம் இதுதான் நம்ம சொத்து கேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா இது வந்து என்ன அக்கறை அப்படின்றது வந்து மற்றவங்களுக்கு கூட வருமானம் தெரியாது நமக்கு சொந்த பந்தத்துக்கு கூட வருமானம் தெரியாது இவங்க வந்து யூ அவங்க கூட ஒரு சாதாரண ஒரு நடிகர் காமெடி நடிகர் நடிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் நம்ம மேலே வைக்கிறாங்களோ அப்போ எல்லாருமே நமக்கு பிடிக்குது எனக்கு இவங்க ரெண்டு பேருமே பிடிக்கும் அஜித் சாரையும் பிடிக்கும் விஜய் சாரையும் பிடிக்கும் இவரும் வந்து எனக்கு வந்து நிறைய நிறைய நல்ல விஷயம்லாம் சொல்லுவார் அவரும் நிறைய விஷயம் சொல்லுவார் இப்போ ஜெயம் ரவி சார் எடுத்தாலும் சரி தனுஷ் சார்னும் சரி தனுஷ் சார் நான் மீட் பண்ணேன் அவரும் சரி எல்லாருமே சிவகார்த்திகன் சேது சார் எல்லாருமே எல்லாருக்குமே ஒரு அக்கறை இருக்கும்போது இங்கே எல்லாருமே நல்லவங்களாக தான் இருக்காங்க நம்மளும் அவங்களுக்கு நம்ம அவங்க எல்லாமே ஹை லெவலில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு நமக்கு சொல்கிறவங்க எல்லாமே ஹை லெவலில் இருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் பேஸ்மெண்ட் தான் கேளாக இருக்குது ஒரு சாதாரண காமெடி நடிகை இப்போ அவங்கள பார்க்கும்போது ஓகே நம்மளால் இவ்வளோ அக்கறை இருக்குது பார்க்கும்போது எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஒரு வார்த்தை இல்லை உடம்பு பார்த்துக்கு உடம்பு தான் சரி அப்போ நம்ம அவங்களுக்கு எவ்வளோ விசுவாசமாக இருக்கணும் எல்லாருக்கிட்டையும் அப்படின்ட்டு தான் என்னோட சர்க்கார் இதுலேயும் சரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லலாம் வந்துட்டு உங்கள் கண்ணத்தை பிடிச்சி இப்படி கிளிட்டு விளையாண்டுருப்பார்ல அதே மாதிரி பிகில் ஏதாச்சும் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அப்போ உங்கள் கண்ணத்தை ஏதாச்சும் சேட்டை மாதிரி பண்ணி பண்ணியிருந்தார் நம்ம தளபதி இல்லை நிறைய அவர் எப்பவுமே அவர் எப்பவுமே வந்து ஜாலியாக தான் இருப்போம் ஃபுட்பால் விளையாடும் போது சும்மா நாங்கள் வந்து அவர் அண்ணன் உக்காந்து போகிறது விளையாடிட்டு வந்தால் என்ன என்னப்போ மெட்டனா கோல் அடிச்சியா அப்படி நல்லா கலைச்சி அவர் எப்பவுமே வழக்கம் போல் ஜாலியாக ஏதாவது அட்ராக்ஷன் இருப்பார் நிறைய அதுவும் அது நம்மளால் வந்து அட்லி அவரை வந்து சொல்லணுமா அப்படி ஒரு கைத்தட்டி சிரிக்க ஆரம்பித்தாருன்னா அந்த கிரௌண்டுக்கே கேட்கும் அவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய என்ன சொல்கிறது இருக்குது நிறைய இருக்குது அது சரியா ஸோ தர்பார் என்றைக்கும் தலைவர் தலைவர் தான் அண்ட் எப்படி என்ன சொன்னார் பார்த்தோடனே உங்ககிட்ட என்ன சொன்னார் தலைவர் அண்ட் அவரோட ஒரு ஸ்டைல் எல்லாம் நம்மளுக்கு பிடிக்கும்ல நேரில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டைலியான ஒரு கெத்தான ஒரு வாக்கு இல்லைன்னா ஏதாச்சும் பார்த்துருப்பீங்க அவர் என்ன சொன்னார் அவர் வந்து என்றைக்கும் தலைவர் தலைவர் தான் எனர்ஜி பா நான் நான் எல்லாருக்கிட்டையுமே சொல்லியிருக்காங்க நான் பார்த்ததில்ல எப்பவுமே அவர் கிங் தான் இல்லை வா செம்ம எனர்ஜி அவர் கூட நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் நாள் போய் பார்க்குறேன் மீட் பண்ணுறேன் மீட் பண்ணானே வா ஹேவு
அப்படின்ட்டு உக்கார வச்சு அதை அவர் பேச ஆரம்பித்தார் படத்துலையும் அவரு நல்லா அவரும் நம்மலாம் வந்து காமெடி பண்ணணும் கிடையாது அவரு அவரு இன்னும் அவர் பார்க்காதா எவ்வளோ காமெடி அவரே எவ்வளோ படங்கள் சோலோவாக காமெடி பண்ணி அவர் எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு காமெடினே இல்லாமல் ஒரு படம் அவர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு நான் பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு 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 ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நுண்ணுக்கமாக பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம என்னென்னா இவங்களெல்லாம் வாட்ச் பண்ணுறது கிடையாது இவங்கக்கிட்டலாம் கற்றுக்கணும் எவ்வளோ விஜய் சார் அஜித் சார் ரஜினி சார் இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கணும் ஒன்று நம்ம ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ஒன்றும் பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றும் நம்ம சினிமாவில் கற்றுக்கூட்டிதுன்னு சொல்லுவாங்கள அது மாதிரி தான் ஆனால் இவங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ விஷயம் நம்ம கற்றுக்கணும் இவங்கள வந்து நம்ம அவங்கள பற்றி பெருமையாக பேசுகிறத விட ரொம்ப பிரம்ம பிரம்மாண்டமாக பார்க்கணும் இவங்களை நம்ம இவங்களெல்லாம் அவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சவங்க அவங்க ஆனால் ரஜினி சார் சூப்பர் என்ன சொன்னார் உங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டு மீட்டில் ஏதாச்சும் உங்களோட ஒர்க் பற்றி பேசியிருப்பாங்கள்ல என்கிட்ட வந்து கேட்டது வந்து சார் வந்து கேட்டார் ஃபஸ்ட்டு கேட்டது வந்து கோலமாக குக்கலாம் கேட்டார் கோலமாக கோலமாக குக்கலாம் சூப்பர் யோகி பாபு அப்படின்னா சார் தேங்க்யூ சார் நான் ஆனால் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒருத்தன் யோகி பாபு அப்படின்னா சார் என்ன சார் அப்படின்னா நீ படம் ஃபுல்லாக ஏன் வரல நீங்கள் அப்படின்னா சார் இல்லை சார் அது ஃப படம் ஃபுல்லாக வந்து அந்த வண்டியில் ஏறுறது மேட்ரு இருக்குல்ல சார் அது கொஞ்சம் இதுவாகிடும் சார் கொஞ்சம் அந்த ஏன்னா ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வந்து திடீர்னு வண்டியில் ஃபுல்லாகவே ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு வண்டியில் ஏறுனா அது வந்து அது சாரிஸ் இருக்காது கொஞ்சம் நேரம் அவங்க மேலே நயந்திரா மேலே அப்படியே ஒரு ட்ராவல் போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இல்லாமல் கேஃப் விட்டுட்டு நயந்திரா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அப்போ என்ட்ரி ஆனாங்க என்ட்ரி ஆகி வண்டியில் ஏறுனா வண்டியில் ஏறினதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் தெரியும் சரி இவர் தான் மாட்ட போகிறார் கா இவர் தான் ஆடு வெட்ட போகிறாங்க இவர் உள்ளே வச்சு அப்படின்னு ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு இது வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ராவல் அப்படின்னா அப்படி கேட்கலாம் இருந்தாலும் வந்துடலாம் அப்படின்னு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அந்த சார்கிட்ட ரஜினி சார் நான் பேசுகிறது அவர் ரஜினி சார்லாம் வந்து சேர் போட்டார்னா அப்பான் உட்காந்து தனியாக உட்காந்து ஐயோ எதோ பாப்பா வாங்க உட்காருங்க நான் யோசிப்பேன் நம்ம கூட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கேர் ஒன்று போகலாம் யோசிக்கிறோம் ஆனால் அவர் பண்ணி சேரை போட்டு அவர் அப்பான் உட்காந்து போகிறார் உட்காந்து அப்படி வெளியில் உட்காந்து அப்படி உட்காந்து போகிறார் யோகி பாப்பு வாங்க எனர்ஜி ஆ ஒரு ஷாட்டுக்கு போகிற நான் யோகி பாப்பு நான் போய்ட்டு விட்டுமா அப்படின்னா சார் நீங்கள் போய்ட்டு வாங்க சார் அப்படின்னு போய்ட்டு வாங்க சார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து வியந்து பார்ப்போம்ல தலைவர்கிட்ட இருந்து இந்த ஒரு விஷயத்த நீங்கள் வந்து வியந்து பார்த்தீங்க அப்படி தல தளபதிகிட்ட இருந்து வியந்து பார்த்த ஒரு விஷயம் ரீசன்ட் டைம்ஸ்லனா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க நான் நான் நீ கேட்டதுனால பொதுவாக நான் சொல்லிடுறேன் இதை யாரையும் நான் எதுவும் அதுக்காக சொல்ல உண்மையை சொல்கிறேன் நான் அஜித் சாரை வந்து நான் இங்கேருந்து மீட் பண்ணி இது சர்க்கார் முடிச்சுட்டு விஸ்வாசத்துக்காக அங்கே போவேன் ஹைதராபாத் போவேன் ராமோஜிக்கு போவேன் ராமோஜிக்கு போனால் அங்கே அஜித் சார் அஜித் சார் மீட் பண்ணும் அஜித் சார் கேட்பார் என்ன யோகி பாபு எப்படி இருக்க அப்படின்னாரு நல்லா இருக்கு சார் அப்படின்னா நல்லா இருக்குண்ணா அப்படின்னா அப்புறம் என்ன என்ன படத்தில் இருந்து வரீங்க அப்படின்னா ஆனால் இது மாதிரி சர்கார் படம் விஜய் சார் படம் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் அங்கே தான் ஓ படம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னாரு நல்லா போய் சார் எப்படி இருக்கார் விஜய் சார் அப்படின்னாரு எனக்கு அப்படியே அடா ரொம்ப நல்லா இருக்கா சார் ஆ சூப்பர் நல்லா இருக்கார்ல ஆ ஓகே அப்படின்னு வரேன் இப்போ நான் அங்கே முடிச்சு இங்கே வருவேன் இங்கே வந்து சர்கார் ஷூட்டிங் வந்திருக்கேன் சர்கார் வரும்போது ஈ இவிபியில் வந்து நான் வந்த மதியம் வந்து அண்ணன் உக்காந்துருந்தார் விஜய் நான் உட்காந்துருந்தார் உட்காந்துருந்தேன் என்னடா எங்கடா எங்கடா இவங்க எங்கடா சுற்றிட்டு வர அப்படின்னு வரேன் எங்கே எங்கே போச்சு வண்டி அப்படின்னு வரு ஆனால் இது மாதிரி நான் ஹைதராபாத் போயிருந்தேன் என்ன படம் அப்படின்னு இது மாதிரி அஜித் சார் படம் விஸ்வாசம் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு ஓ அப்படியா சூப்பர் சூப்பர் எப்படா இருக்காரு சார் எப்படா இருக்காரு அப்படின்னு வர இது சத்தியமாக நடந்து ஒன்றா அது அவர்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் அஜித் சார் அஜித் சார் பற்றி விஜய் சார் விசாரிப்பாப்பில் விஜய் சார் பற்றி அஜித் சார் விசாரிப்பாப்பில் ரெண்டு பேருக்குமே அவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் அவங்க தன்னை விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சூப்பரான ஒரு பாண்டிங்கில் அப்போது ஏன்னா கேரிங் இருக்கும்ல இவரை பற்றி அவர் கேட்குறாரு அது உங்ககிட்ட நம்ம அதை பற்றி கேட்குறேன் இல்லைப்பா நம்ம தான்ப்பா அது நான் ஒரு விதத்தில் நம்ம தான் அப்படி நினச்சிக்கிறோமான்னு தெரில அவங்க வந்து எப்போ எப்போ அவங்க நடிக்கிறாங்க அவங்களாம் வந்து எவ்வளோ காலமாக அவங்க ரெண்டு பேரும் நடிச்சுட்டு இருக்காங்க சார் விஜய் சார் அஜித் சாரெலாம் அவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஒரு படம் சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் அவங்களோட நட்பு இருக்கும்ல அது அதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரியாமல் எதுவும் சொல்லிவிடக்கூடாது இல்லையா அது இது
இல்ல அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு அப்போ எனக்கு ஒரு மைண்டில் தோணிருச்சா யாஷிகானந்தே அப்படின்னா அப்போ கன்ஃபார்மாக நம்ம அண்ணா வந்து டூப்பெல்லாம் போடாமல் தான் ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் நடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து தோணிச்சு எனக்கு என்ன யாசிகா தான் நான் பறக்கூட்டிருந்தாங்க நான் பிஜிலி ரமேஷ் அவர்லாம் வந்து நான் சொல்கிறேன்னே இந்த டைமில் வந்து அவருக்கு ஒரு லைஃப் அமைஞ்சது வந்து கடவுள் கிட்ட தான் அவர் வர வணங்குற கடவுள் தான் அவர் காப்பாத்து எங்கேயோ வந்து ஒரு ட்ராவல்லேருந்து ஒரு டை ஒரு இது வந்து இன்றைக்கி பிக்கப் ஆகி அவர் நடிக்கும் போதெல்லாம் நாங்கள் சிரிச்சுனே இருப்போம் ஏன்னா நான் டப்பிங்கே நான் தான் வந்து அவர் லாஸ்ட் மீட்டில் போய் பண்ணி விட்டு நான் தான் பண்ண அவருக்கு நானும் போகணும் உக்காந்து தான் பண்ண வச்சேன் அவர் அவ்வளோ என்டர்டைன்மெண்ட்டாக நான் இல்லை அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவர் கடவுள் ஒன்றும் மேலே மேலே அவர் ஒரு நல்ல லைஃப் கொடுத்துனே வரணும் என் கூடயும் அவர் நான் அவர் கூடயும் நடிச்சு மாற்றி மாதிரி நடிக்கணும் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விஜய் ரமேஷ் அடுத்து யாசிகானந்த் வந்து சிஷலாம் அவங்க வந்து ஒரு ஜாலியான கேரக்டர்கள் யாசிகானந்த் அவங்க பாருங்க ஆனால் வெடிகாலம் ஒரு நாள் ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து என்னால் தான் எல்லாருமே வெடிகாலம் எல்லாம் ஷூட்டிங் போனாங்க செம்ம ஜாலியாக இருப்போம் உக்காஞ்சினே யாராவது பிஜிலி ரமேஷ ஃபோனை போட்டு கலாய் அங்கே அவர் அங்கே நின்று போயிரு இதுதான் தவறான விஷயம் யாராவது மாட்டின்னு இருப்பாரு இங்கேருந்து ஃபோன் போவார் போட்டு வச்சு செஞ்சுன்னு இருப்போம் ரியலாகவே அவள் அப்படி தான் ஆமாம் அப்படி தான் இருப்பார் நான் என்ன தலைவா சாப்பிட்டியாண்ணா இதுதான் தவறான விஷயம் அப்படின்னு அவ்வளோ சாப்பிட்டியான்னு கேட்டதுக்காக தவறான விஷயம் அப்படி இது மாதிரி ஜாலியாக வந்து அந்த படம் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு புவனு புவன் இதெல்லாம் புவனை பொறுத்தவரையும் எவ்வளோ நடந்திருக்கு உள்ள அது புவன் டென்ஷனே ஆகலை ஆகலை அவன் எப்போவுமே ஆக மாட்டான் ஏன்னா இப்போ இதுலேருந்து இல்லை ஜா இதுலேருந்து மோலேருந்தும் அப்படி தான் இருப்பாப்பில்ல இதுலேயும் இப்போ அடுத்து நான் பேசியிருக்கேன் அவர்கிட்டையும் அதேமாரி ப்ரொடியூசர் வசந்த் முத்து எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ரெண்டு பேருமே வசந்த் முத்து ரெண்டு பேருமே நல்லா தெரியும் கூப்பிட்டாங்க அண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பண்ணலாம் நண்பர் நம்ப தானே அப்படின்ட்டு போய் பண்ணலாம் அண்ணா உங்களுக்கு இப்போது மக்கள்கிட்ட கடைசியாக என்ன சொல்லணுமோ யூ கேன் ஷேர் மக்கள்கிட்ட நான் என்ன சொல்லணுன்னா எப்பவும் போல் நான் காமெடி பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் பிடிச்சிருந்தால் நல்லா இருந்தால் கை தட்டுங்க பிடிக்கலன்னா திட்டுங்க ஏன்னா அப்போ தான் நான் அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பண்ண முடியும் அப்புறம் இந்த இன்டர்வியூவில் நான் கேட்ட கேள்வி எனக்கு ஒரே குழப்பத்தில் நான் பேசியிருக்கேன் ஆனால் ச உண்மையாகவே பேசியிருக்கேன் யாரோ யாரோட மனசில் நான் புண்படுற அளவுக்கெல்லாம் நான் பேசியிருந்தேன் நான் மன்னிச்சிருங்க நான் தெளிவாக தான் பேசியிருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய படங்கள் இது மாதிரி வந்து நான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் பெகன் வட்ஸுக்கும் ரொம்ப நன்றி என்னை வச்சு தயாரிக்கிற எல்லா தயாரிப்பாளருக்கும் டைரக்டர்களுக்கும் என் கூட நடிக்கிற எல்லாம் நடிகர்களுக்கும் பப்ளிக்கும் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை விஜய் ராஜா பைனியர் இன் அஃபோர்டபிள் லக்ஸரி ஹோம்